Carolina Medina Urias, directora de Administración Urbana del Gobierno de Tecate, informó que se busca lograr la actualización y modernización de la documentación del catastro municipal. Esto, dijo, permitirá brindar un mejor servicio al usuario, ya que por el rezago que se tiene en los archivos, en muchas ocasiones los trámites no se resuelven con la rapidez que deberían. Para esto se busca la creación de una plataforma que cuente con los documentos digitalizados. Tener una base de datos ya dentro de un sistema moderno, este, digo, como lo comentamos ahorita, la, la principal queja de los usuarios es que vienen este, y la atención que se les da pues no es muy buena este, y en parte muchas veces es por los equipos obsoletos que tenemos dentro de la dirección y por la manera en que se manejan los expedientes. Ahorita los expedientes, pues prácticamente, un ejemplo para que lo vean, perdón, vienen en este sentido, ¿no? Viene su folder <ríe> y viene lo que es la documentación y se pierden los expedientes a la hora que vienen y los consultan, son expedientes chicos, a veces abres los expedientes y no viene más que una sola hoja con una sola información. Entonces la intención es que todo eso quede escaneado y quede en una base de datos ya digitalizada para poder hacer las consultas más rápidas. Para lograr esta actualización se destinarán elementos de administración urbana que verifiquen el estado real en el que se encuentran los predios y los cambios que han llevado a cabo dentro de estos, para cotejarlos con los archivos existentes. Incluso dijo, la misma ciudadanía ha asistido a presentar la documentación para regularizar su situación, lo que ha permitido un avance más ágil en este proceso. Ahorita sí hemos tenido muy buena respuesta de las personas, se han presentado a pagar su predial, que corresponde también a, a lo que es la dirección de recaudación de rentas, pero hemos tenido mayor acercamiento con la gente, este, hemos tenido muy buena respuesta y este, ahorita prácticamente el interés del usuario es el otorgamiento de claves catastrales para varios terrenos en lo que son las zonas rurales y dentro de lo que es la zona urbana, pero se está trabajando en una serie de requisitos para poderles proporcionar lo que es su clave catastral, sobre todo en los asentamientos irregulares que son el el mayor problema que tenemos actualmente ahorita en el municipio. El objetivo, si bien es necesario, no es algo que se vaya a lograr a corto plazo, resaltó Carolina Medina. Se tiene como meta contar con un importante avance para finales del próximo año. La última actualización del catastro se llevó a cabo en el 2018. Además, se tiene que estructurar y verificar de manera legal qué información se puede hacer pública y cuál no. Con esto se busca crear un mapa en el que se pueda observar el predio y las características de este. Va a poder crear un sistema en donde puedas tú ver tu clave catastral, puedas ver qué tipo de uso tiene, cuál es su extensión y todos los demás datos que se puedan compartir, pero ya va a ser un cruce de varias información. Entonces la intención, no sé si se va a llegar a más, le digo esa información todavía no nos no, no la han proporcionado, pero la intención es poder ver en el mapita, aparte de tu terreno y el uso de suelo, este, si hay alguna instalación, si no hay alguna instalación. En esa plataforma, si nosotros ya manejamos un uso de suelo, a todos los peritos que se encargan de hacer análisis o que vienen con nosotros a sacar una licencia o a pedir una factibilidad de uso de suelo, les va a servir mucho. Actualmente se utiliza la plataforma Google Earth y datos obtenidos a partir de levantamientos realizados por la dependencia. La digitalización, resaltó Carolina, va a mejorar y sobre todo a facilitar el servicio de la dependencia. Los tiempos van cambiando, la tecnología va cambiando. Este, una manera de tenerlo ya digitalizado nos ayuda a mejorar nuestros servicios. Este, se habla por ahí también de una ventanilla única. La intención es poder llegar a eso. Para que, pues para que la gente no tenga que venir a lo mejor a las direcciones, esto que salga de su casa para poder hacer sus trámites, ¿no? que se puedan hacer ya de una manera más rápida, este, y pues eso nos ayuda a todos. ¿no? Nos va a facilitar muchas cosas, sobre todo en esta dirección, ¿no? este, el hecho de, de tener ya una plataforma digitalizada y la información digitalizada nos va a ahorrar muchísimo trabajo y le vamos a poder dar un mejor servicio también a lo que son los usuarios. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.